Hello students, welcome to English e-learning program. I am Nageswaran. So far, we have completed the prose and poem of the unit 4. And in this session, we are going to discuss the supplementary of unit 4 titled With the Photographer by Stephen Leacock. Let us see about the author now. Stephen P. H. Butler Leacock F. R. S. C. that stands for Fellow of the Royal Society of Canada. Stephen was born in the year 1986 and died in the year 1944. He was a Canadian teacher, political scientist, writer and humorist. He completed his education in the college named Upper Canada in the city of Toronto and the name of the university was the University of Toronto and he became graduated in the year 1891. He received a fellowship in political economy and he completed his PhD in 1903. He was the best known English speaking humorist in the world between the years 1915 and 1925. And he became the humorist and he is known for his light humor along with the criticism of people's follies. His famous works are Sunshine Sketches of a Little Town. Arcadian Adventures with the Ideal Rich, Economic Prosperity in the British Empire, The Dawn of Canadian History, Moonbeams from the Larger Lunacy, The Unsolved Riddle of Social Justice, My Discovery of England, Wit, Wit and Dry Humor are some of his brilliant writings. Let us see the theme of the supplementary now. With the photographer by Leacock has the theme of insecurity, anger, appearance, confidence, acceptance and control. The photographer sees that he was the only one who can turn the negative to positive. An artist is a god of his creation. This shorty amusing story proves that. Let us see the synapses of this story now. Stephen Leacock once went to take his photograph to a studio. He had to wait for an hour. He went through some magazines in order to pass the time. Then he went to take the photograph. The photographer criticized the narrator's that is Stephen Leacock's face. The photographer adjusted the camera. He went into the screen that covered the camera. He asked to change his posture, to keep his mouth open and to lower his ears. He clicked the camera when Leacock got up with anger. On Saturday, when he went to see the photograph, he found his head, eyebrows, mouth and hair completely different. The photographer had made too many adjustments. The narrator was furious. He asked the photographer to keep the photo with himself and left. The above is the nutshell of the story. Let us move to the story now. Here is a story with the photographer where the narrator visits a studio to have his photograph taken. His experience with the professional photographer turns out to be an unforgettable one. Why does the author say that he is an unforgettable one? After seeing this interesting and amusing and humorous story, we can understand this. Come on, let us start the story now. This story is narrated by the author Stephen Leacock himself. 
the narrator visits a studio to have his photograph taken the photographer looked at him without enthusiasm he was a bending man in a gray suit but there is no need to describe him everybody knows how a photographer will be he asked the narrator to sit and wait drooping means bending the narrator waited for an hour he read uh, some magazines titled ladies companion which was published in 1912 the girls magazine which was published in the year 1902 and the infants journal in 1888 he thought that he had done a mistake in breaking in on the privacy of the photographer's scientific pursuits with a face like his unwarrantable means illegal or wrongful pursuits means quest after an hour the photographer opened the inner door and he severely ordered the narrator to come in the narrator went into the studio the photographer asked the narrator to sit down the narrator sat down in the ray of sunlight which was filtered through a factory cotton cloth that was hung against a frosted skylight that is covered with snow the photographer rolled a machine which seemed like a huge camera into the middle of the room and crawled into it from behind he was only in it for a second just for one look at the narrator he was out again removing the cotton sheet and the window panes with a hooked stick for getting light and air then he crawled back again and covered himself with a cloth especially a little black cloth he was silent this time the narrator thought that the photographer was praying when the photographer came out he looked very serious and shook his head he said to the narrator that his face was completely wrong the narrator said that he had always known it then the photographer sighed and said that the narrator's face would be better if it is 3 quarters full that is 75% of the picture the narrator was enthusiastic and agreed to his for he thought that the man had such a human side to him that is courtesy and kindness towards him then he also added that photographs taken could be apparently hard narrow and limited but the minute the photographer got them 3 quarters full they would get wide large and boundless boundless means limitless the photographer stopped to listen he came over and took the narrator's head and twisted it sideways the other thought that he meant that is the photographer meant to kiss him and close his eyes but that was not actually happen the photographer sighed again he said that he didn't like the head then he went back to the machine and took another look the photographer asked the narrator to open the mouth a little and then close it then he looked at him then the photographer gave many commands to the narrator like the ears are bad bend them a little more and roll your eyes under the lids put the hands on the knees and turn the face a little upward expand the lungs and hump that is bend the neck contract the waist and twist the hip up towards 
the elbow after giving these commands the photographer also said that he didn't uh, still like the face of the narrator because the face was just uh, full that is it filled almost all the part of the picture trifle means bit the narrator swung himself round on the stool he was angry with the photographer making such a fuss about a photograph he said that that was his face and he lived with it for 40 years and he knew it's false and it wasn't made for him he said that he was conscious of a break in his voice but that was his mouth not his those years were his and if his machine was too narrow he started to rise from the seat he also added that when the narrator started to rise then there was a sound the photographer had pulled a string and the photograph was taken the narrator could see the machine still staggering that is shaking or vibrating from the shock the photographer said with a pleasing smile that he had caught the features just in a moment of animation animation means excitement the narrator said angrily that the photographer had in the thought that could, that he could animate them and suggested that he should see the picture the photographer said that he couldn't see at the moment because he had to develop the negative first so the photographer asked the narrator to come back on saturday and he would uh, let him see a proof of the photo on saturday the narrator went back to the studio then the photographer beckoned that is called the narrator in the narrator thought the photographer seemed quieter and serious than before there was a certain pride in the photographer's manner he took out the proof of a large photograph and they both looked at it in silence the author asked whether it was him and the photographer said it was him they went on looking at it the eyes don't look very much like mine said the other the photographer said that it was his as he retouched them and so they had come out splendidly that is beautifully to this the narrator said that his eyebrows were not like his the photographer said that his eyebrows were removed they had a process called delphide for putting the new ones and to remove the hair away from the brow he also added that he didn't uh, like the hair grown low on the skull the photographer went on saying that he didn't uh, care for it he liked to get the hair clear back to the superficies that is surface or outer face and make out a new brow line the narrator asked what about his mouth to this the photographer replied that the mouth was adjusted a little as his mouth was too low and also said that he found that he couldn't use his mouth then the narrator told the photographer that his ears were the likeness of his the photographer answered in the affirmative and said that he could and also said that they had a process called the sulfide for removing the ears entirely at this the narrator was angry and with a withering scorn said that he came there for a photograph a picture which would have looked like him he wanted something that would depict his face as heaven gave it to him 
though the gift might have been humble he wanted something that his friends might keep after his death to comfort him to their loss reconcile means to comfort and heal when the photographer had not done this what he wanted the narrator shouted at the photographer continuously and asked him to go with this brutal work to take his negative and do sulfide bromide oxide or cowhide whatever it might be and he could remove his eyes correct the mouth adjust the face restore and reconstruct the waste coat he could coat it with an inch of gross shade it bulge it out gild it still he finished it then after he had done it all he could keep it for himself and his friends they might value it finally the narrator said to the photographer with discomfort that to him that is to the narrator it was a worthless thing saying this the other broke into tears and left the studio emboss means cause to bulge out bauble means a thing of no value thus the author stephen leacock ends his story dear all let us see the concluding point of this story now all the photographers have technical expertise with the help of chemical process they make changes in the photo in order to make the person appear more beautiful than he or she really is this is a common practice among all photographers but when leacock saw his photo he was disappointed because the photographer had made changes to the eyes eyebrows mouth and also planned to remove the ears completely and supply new ears but leacock wanted to have his face photographed as it was so that his friends could remember him after his death but the face in the photo was not his real face so he angrily rejected the photo calling it a worthless bauble that means a thing of no value dear students let us see the same story in tamil in short now with the photographer adavadu oru pugaipada kalaingarudan என்ற கதையை ஸ்டீஃபன் லீகாக் என்பவர் எழுதியுள்ளார் இவர் மிகச்சிறந்த நகைச்சுவை எழுத்தாளராக வளம் வந்தவர் இந்த ஸ்டீஃபன் லீகாக் தான் இந்த ஸ்டோரியினுடைய நேரேட்டராகவும் இருந்திருக்கிறார் இவர் தன்னுடைய ஃபோட்டோவை எடுக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்டுடியோக்குள்ளே என்டர் ஆகிறாரு அவர் நினச்ச மாதிரி அந்த ஃபோட்டோ வெளியில் வந்ததா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்டோரி அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த நாள் அவருக்கான நாளாக இல்லாமல் அது ஒரு மறக்க முடியாத நாளாக அது மாறிட்டதாகவும் நம்மள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறார் இது அப்படி என்ன தான் அவருடைய ஸ்டுடியோவில் நடந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த ஸ்டோரி மூலயமா பார்த்துக்கலாம் ஸ்டுடியோக்குள்ளே போன அந்த நேரேட்டர் நான் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஆனால் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத மாதிரியும் ஒரு கூணு விழுந்த உருவத்தோடையும் ஒரு ப்ளூ எஸ்பெஷலி க்ரே ட்ரெஸ்ஸோடையும் இருக்கிறாருங்க இவரை பார்த்த உடனே உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லி கடுமையாக சொல்லிவிட்டு வெயிட் பண்ண சொல்லிவிட்டு அவர் உள்ளே போயிடுறார் ஸோ அது வரையும் இந்த நேரேட்டர் சில மேகசின்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் ஆச்சுங்க அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் அந்த ஸ்டுடியோ உள்ளேந்து வெளியில் வராரு இவரை பார்த்துட்டு ரொம்ப கோபமாக உள்ளே வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு உள்ளே போய் அங்கே போய் பார்த்தோன்னே உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் அந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜன்னல்லேருந்து அந்த பனி படர்ந்த அந்த வெயில் பகுதி உள்ள காட்டன் கிளாத் வழியாக ஃபில்டர் ஆகி இந்த ரூம்குள்ள வர மாதிரி இந்த அட்மாஸ்பியர் இருக்குது அதில் தான் இந்த நேரேட்டர் உட்காடுறாரு இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் ஒரு பெரிய ஹியூஜ் மிஷினை உள்ளே எடுத்துகிட்டு வராரு உங்களுக்கே தெரியும் அந்த காலத்தில் உள்ள கேமராலாம் இப்படி தான் இருக்குன்ட்டு ஒரு ஸ்டாண்ட் கேமரா மாதிரி இருக்கும் அதில் ஒரு பிளாக் கிளாத் ஒன்று இருக்கும் அதில் தன்னுடைய தலையில் போற்றிக்கிட்டு அது உள்ளே இருந்து தான் ஃபோட்டோவெல்லாம் கேப்சர் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ உள்ளே போன ஆள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஆர் டூ செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுறாரு வெளியில் வரலைங்க 
அதுக்கப்புறம் திரும்ப வெளியில் வந்து அந்த ஜன்னலில் இருக்கக்கூடிய அந்த காட்டன் கிளாத் எல்லாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வெளிச்சம் சரியாக வர மாதிரி செஞ்சுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் அந்த மிஷின்குள்ளே போயிடுறாரு தன்னுடைய முகத்தையும் தலையும் அந்த பிளாக் கிளாத் மூலயமா கவர் பண்ணிடுறாரு கொஞ்சம் நேரம் சைலண்ட்டாக இருக்குது இந்த நேரேட்டர் என்ன நினச்சிட்றாருன்னா அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் ஏதோ ப்ரே பண்ணுறாரு போல இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இவரும் சைலண்ட்டாக இருக்கார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த கிளாத்தை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் வெளியில் வராரு இந்த நேரேட்டரை பார்த்துட்டு உன்னுடைய ஃபேஸ் சரியே இல்லையேப்பா அப்படிங்கிறாரு உடனே இந்த நேரேட்டர் ஆமாம் அது எனக்கு தெரியும் தான் என் ஃபேஸ் சரியில்லைங்கிறது எனக்கு தெரியும் தாங்க அப்படிங்கிறாரு உடனே அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் இன்னும் உங்களுடைய ஃபேஸ் நல்லா இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் அதுவும் இந்த பிக்சரில் முக்கால்வாசி உங்களுடைய ஃபேஸு அதில் ஃபில் ஆனால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அதுக்கு உடனே இவர் நாம் நினைக்கிற மாதிரி எல்லோருடைய ஃபேஸும் அமையறதில்ல சில பேருடைய ஃபேஸு லிமிட்டாக இருக்கும் நேரவாக இருக்கும் சில பேருடைய இது ப்ராடாக இருக்கும் ஃபேட்டாக இருக்கும் ஆனால் எல்லாமே எப்போதுமே பொருந்துறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இந்த நேரேட்டர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை ஃபோட்டோகிராஃபர் காதலே வாங்கலை அவர் பட்டால் உள்ளே வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் திரும்பவும் க்ளோஸாக கிட்டக்க வராரு அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் இந்த நேரேட்டருடைய ஃபேஸை பிடிச்சி டேர்ன் பண்ணிக்கிறாரு கிட்டக்க பார்க்குறாரு உடனே இந்த நேரேட்டர் தன்னுடைய ஐஸை க்ளோஸ் பண்ணிடுறார் ஒருவேளை அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் இவரை கிஸ் பண்ணிவிடுவாரோ அப்படின்னு கூட நினச்சிருந்துருக்கலாம் ஆனால் அவர் நினச்ச மாதிரி அங்கே நடக்கலை திரும்பவும் ஒரு பெருமூச்சு விட்டுட்டு அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் உங்களுடைய தலை சுத்தமாக சரியில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு திரும்ப அந்த மிஷின்குள்ளே போகிறாரு திரும்பவும் அங்கேருந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுறாரு எங்கே கொஞ்சம் வாயை தரங்க இல்லை இல்லை இப்போ மூடிடுங்க அப்படின்ட்டு உங்களுடைய காது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சரியில்லை அந்த காதை கொஞ்சம் கீழே இறக்குங்க உங்களுடைய ஐஸும் சரியில்லை அது கொஞ்சம் அப்படியே ரோல் பண்ணி உங்களுடைய இமைக்கு கீழே கொண்டு வாங்க உங்களுடைய கையெல்லாம் அப்படியே உங்களுடைய தொடை மேலே வச்சு எங்கள் பார்ப்போம் கொஞ்சம் ஃபேஸை கொஞ்சம் அந்த பக்கம் திரும்புங்க கொஞ்சம் மேலே தூக்குங்க கொஞ்சம் கீழே இறக்குங்க இந்த பக்கம் பாருங்கள் உங்களுடைய லங்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை கொஞ்சம் அப்படியே விரிவடைய செய்யுங்க உங்களுடைய கழுத்தை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பெண் பண்ணலாமே உங்களுடைய வேஸ்ட்டை கொஞ்சம் இந்த பக்கம் திருப்பலாமே ஆ அப்படி தான் அப்படி தான் அப்படி தான் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த எல்போவை கொஞ்சம் நிமிந்து உட்காருங்க கொஞ்சம் லைட்டாக குனிங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு ஆயிரத்தெட்டு கரெக்ஷன் சொல்லிகிட்டு இருக்காரு இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நமக்கே கடுப்பாக தான் இருக்குங்க இந்த ஆத்தருக்கு சொல்லவா வேண்டும் இந்த நேரேட்டர் பார்க்குறாரு தன்னுடைய ஸ்டூல் அப்படியே கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு நிறுத்தியா அப்படின்றாருங்க இந்த ஃபேஸு என்னுடைய ஃபேஸு இது எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் இது உன்னுடைய ஃபேஸ் கிடையாது இந்த ஃபேஸை வச்சுக்கிட்டு தான் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே நான் வாழ்ந்திருக்கேன் இந்த ஃபேஸ் எனக்கு கடவுள் கொடுத்த கிஃப்ட்டு இது யாருக்காகவும் நான் மாற்றிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது அவருடைய வாய்ஸில் கொஞ்சம் சின்ன தடுமாற்றம் ஏற்படுறதா ஃபீல் பண்ணுறாரு ஆனாலும் கொஞ்சம் தைரியத்தை விளைய வரைச்சிக்கிட்டு அவர் பட்டா கண்டினியூ பண்ணுறாருங்க இப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அந்த ஸ்டூல்லேருந்து இந்த நேரேட்டர் லைட்டாக எழுந்திருக்கிறாரு அதுக்குள்ளே இவர் ஃபோட்டோகிராஃபர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா ஸ்னிக் அதாவது ஃபோட்டோ எடுத்துட்டார் எஸ் எந்த மூமெண்ட்டுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி இவர் எழுந்திருக்கிற பொசிஷனை பார்த்து இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டார் அந்த மெஷின் அந்த ஸ்ட்ரிங் பிடிச்சி எழுத்தோடனே கிடுகிடு கிடுன்னு ஆட ஆரம்பிச்சிருது உடனே பார்த்துட்டு இந்த அனிமேஷனுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணேன் அப்படிங்கிறாரு இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் உடனே இந்த நேரேட்டர் அப்போ எனக்கெல்லாம் இந்த அனிமேஷன்லாம் வராதுன்னு நினச்சிக்கிட்டிங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுகிறாரு அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க நீங்கள் எதுவும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க எங்கள்கிட்ட நிறைய ப்ராசஸ் எல்லாம் இருக்குது ஃபியூச்சர்ஸ் நிறைய இருக்குங்க இந்த ஃபோட்டோவை நான் வந்து அனிமேட் பண்ணி எதெல்லாம் சரியில்லையோ அதெல்லாம் நம்மளால் மாற்றிட முடியும் அப்படின்ட்டு அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் இவற்றை சொல்கிறார் உடனே இந்த நேரேட்டரும் அப்படியா சரி ஓகே என்னுடைய ஃபோட்டோவை காமிங்க பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு உடனே இவர் இல்லை 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 இப்போ பார்க்க முடியாது இப்போ நெகட்டிவ் மட்டும்தான் இருக்குங்கிறதுனால அதை நான் டெவலப் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கேன் நீங்கள் சாட்டர்டே அன்னைக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறார் உடனே இந்த நேரேட்டரும் போய்கிட்டு எகைன் சாட்டர்டே அன்னைக்கு வராருங்க வந்த உடனே இப்போ பார்த்தா முன்னாடி இருக்கிறத விட இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் சைலண்ட்டாகவும் கொஞ்சம் திமுறு அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்கிட்ட நம்ம பார்க்க முடியுது பார்க்குறாரு ஃபோட்டோவை பார்க்குறாரு ரெண்டு பேருமே அந்த
அதை கொஞ்சம் நான் ரீடச் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறார் சரி இந்த ஐப்ரோஸ் என்னாச்சு ஓ அதுவா அதுவும் அப்படி தாங்க அந்த ஐப்ரோஸ் சரியில்லை அதனால் நான் டோட்டலாகவே ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் எங்கள்கிட்ட இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அதுக்கு பேர் டெல்ஃபைட் அப்படின்ட்டு அந்த டெல்ஃபைடை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் டோட்டலாகவே இந்த ஐப்ரோஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் உன்னுடைய அந்த ஸ்கல் அந்த உச்ச நெத்திக்கு கீழே கொஞ்சம் முடி இருக்கிறதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லைங்க அதனால் நான் டோட்டலாகவே ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறாரு உடனே இந்த ஃபோ நேரிட்டார் ஓ உங்களுக்கு பிடிக்கல அதனால் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படி தானே அப்படிங்கிறார் ஆமாம் இந்த மவுத் யாரோடது இதுவும் என்னது தானா இல்லை இது வேறு வேறோடதா அப்படிங்கிறார் உடனே இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் ஓ ஆமாம் ஆமாம் அந்த மவுத் உங்களோடது கிடையாது உங்களோடது கொஞ்சம் ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது அதனால் உன்னுடைய மவுத்தை என்னால் யூஸ் பண்ணிக்க முடியல அப்படிங்கிறார் அப்போ அதையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டார் வேறு எதுவும் ஆல்ட்ரு பண்ணிட்டார் ஆமாம் இந்த இயர்ஸ் என்னுடைய காது பார்த்தீங்கன்னாக்க ஓரளவுக்கு என்ன மாதிரியே தெரியுதே அப்படிங்கிறாரு ஆமாம் ஆமாம் உங்களை மோ உங்களுடைய காது தான் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா சொல்லி இன்னொரு ப்ராசஸ் எங்கள்கிட்ட இருக்குது அதுக்கு பேர் சல்ஃபைடு அதை யூஸ் பண்ணி டோட்டலாகவே அந்த இயர்ஸையும் நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிட முடியும் அப்படிங்கிறார் இதை பார்த்த உடனே அதுக்கப்புறமும் அவரால் கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் அவர் பொங்கி எழுந்துடுறாரு அந்த நேரக்டர் கொஞ்சம் காது கொடுத்து கேளுங்க இந்த ஃபேஸை வச்சுட்டு தான் இத்தனை வருஷமாக நான் வாழ்ந்துகிட்ருக்கேன் முதல்ல என்னுடைய ஃபோட்டோவை நான் எடுக்க வந்ததுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் கூட என்னுடைய ஃபோட்டோவை வச்சு என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸு என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸு என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஞாபகர்த்தமாக இதை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய ப்ராசஸ்ஸை யூஸ் பண்ணி நிறைய சேஞ்சஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டீங்க அந்த சேஞ்சஸ்ஸை வச்சுக்கிட்டு உங்களுடைய வெல்விஷரை வேணால் நீங்கள் ப்ரைஸ் பண்ணலாம் அவங்க வேணா இதை வந்து வேல்யூ பண்ணலாம் ஆனால் இந்த ஃபேஸ் எனக்கு ஹெவன் கொடுத்த ஃபேஸ் அதை யாருக்காகவும் நான் மாற்றிக்க முடியாது என்னுடைய டெத்துக்கு அப்புறம் எல்லோரும் இதை ஒரு ரிமம்பரன்ஸாக வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காக வந்தேன் அப்படிங்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் உங்களுடைய வெல்விஷரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் உங்களுடைய நெகட்டிவை என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க அதை நீங்கள் சல்ஃபைடில் வச்சு முக்குங்க இல்லை ப்ரோமைடு யூஸ் பண்ணுங்க ஆக்சைடு யூஸ் பண்ணுங்க கவுஹைடு யூஸ் பண்ணுங்க எதை வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மவுத்தை எடுங்க வேறு ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க ஃபேஸையே மாற்றுங்க ஐஸை ரிமூவ் பண்ணுங்க லிப்ஸை மாற்றுங்க நெக்டையுடைய கலரை மாற்றுங்க வெயிஸ்ட் கோட்டுடைய வெயிஸ்ட் கோட்டை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க எது வேணாலும் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் அதை கிளைட் பண்ணுவீங்க ஷேட் பண்ணுங்க இல்லை அது கொஞ்சம் டல்லாக மாற்றுங்க நெக்கில் இருக்கக்கூடிய கலரெல்லாம் மாற்றுங்க கலர் காம்பினேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க எது வேணாலும் பண்ணிக்கிங்க ஆனால் முதல் விஷயம் நான் இந்த ஃபோட்டோவை எடுக்கிறதுக்கு வந்தது என்னுடைய ஒரிஜினல் ஃபேஸை பார்க்குறதுக்காக எனக்கு அப்புறம் என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸும் இதை ஞாபகர்த்தமாக வச்சுக்கிறதுக்காக தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை பொறுத்தவரை வேணால் உங்களுடைய வெல்விஷர்ஸ் உங்களுடைய நெய்பர்ஸ் உங்களுடைய ஃபாலோயர்ஸ் வேணா இந்த ஃபோட்டோவை வேல்யூ பண்ணுவாங்க உங்களுடைய ப்ராசஸையும் வேல்யூ பண்ணுவாங்க ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒர்த்லெஸ் பாபிள் அதாவது ஒரு வேஸ்ட் ஆஃப் திங் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு வெத்து விட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்டோரியை முடிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு அவர் நினச்சது நடக்காததுனால கொஞ்சம் அழுதபடியே அந்த ஸ்டுடியோவை விட்டு வெளியில் கிளம்பிடுறாரு இந்த நேரேட்டர் இதோட இந்த ஸ்டோரியை முடிக்கிறாரு ஸ்டீஃபன் லீகாக் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்டுனாக்க நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் மீட் யூ இன் த நெக்ஸ்ட் செஷன் அண்ட் டில் தென் குட் பை ஃப்ரம் நாகேஸ்வரன் டேக் கேர்